Welcome to the channel Learn Bet English that gives you an easy opportunity to learn English with me. Today I am going to discuss about some exclamatory sentences or exclamatory expression that we often use our daily spoken English. আজকে আমি কিছু এক্সক্লিমেটরি সেন্টেন্স ওর এক্সক্লিমেটরি এক্সপ্রেশন নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি যেগুলো আমরা আমাদের প্রতিদিনের কথাবার্তায় প্রায় ব্যবহার করে থাকি ইংরেজিতে কথা বলতে আমাদের কিন্তু শুধু সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন অর্থাৎ সেন্টেন্স গঠন প্রণালী জানলে কিন্তু চলবে না সঠিক সময়ে আমরা যদি সঠিক এক্সপ্রেশন ইংরেজিতে না দিতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ইংরেজি বলাটা হোচট খাবে এবং আমরা ইংরেজি বলা ছেড়ে দিতে বাধ্য হব তাই আজকের ক্লাসে আমি আলোচনা করব সেই সব এক্সক্লিমেটরি এক্সপ্রেশন অথবা এক্সক্লিমেটরি সেন্টেন্সগুলো নিয়ে যেগুলো আমরা আমাদের প্রতিদিনের কথাবার্তায় প্রায় ব্যবহার করে থাকি তাহলে চলো দেরি না করে আজকের ক্লাসটি শুরু করা যাক প্রথমে আমরা জেনে নিই এক্সক্লিমেটরি সেন্টেন্স অথবা এক্সক্লিমেটরি এক্সপ্রেশন কাকে বলে যে ওয়ার্ড অথবা যে সেন্টেন্সগুলো দ্বারা কোনো সাডেন এক্সপ্রেশন প্রকাশ করে যেমন আনন্দ দুঃখ বেদনা বা অবাক হওয়া এই ধরনের এক্সপ্রেশনগুলো যে ওয়ার্ড অথবা যে সেন্টেন্সগুলো দ্বারা প্রকাশ পায় তাকে বলা হয় এক্সক্লিমেটরি সেন্টেন্স অথবা এক্সক্লিমেটরি এক্সপ্রেশন এবার দেখো আমরা খুব কমন এক্সপ্রেশনগুলো নিয়েছি যেগুলো আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় প্রথম এক্সপ্রেশনটা লক্ষ্য করো এক্সিলেন্ট আমরা কখন এক্সিলেন্ট ব্যবহার করি এক্সিলেন্ট আমরা তখন ব্যবহার করি যখন কোনো কিছু দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই আমরা বলি দারুণ এক্সিলেন্ট তাহলে এক্সিলেন্ট এক্সিলেন্ট কথাটার মানে হচ্ছে দারুণ অথবা খুব সুন্দর খুব সুন্দর এক্সিলেন্ট এক্সিলেন্ট মানে দারুণ বা খুব সুন্দর এবার পরের এক্সপ্রেশনটা লক্ষ্য করো হারিয়াফ হারিয়াফ আমরা কখন বলি হারিয়াফ আমরা তখন বলি যখন আমরা কাউকে কোনো তাড়াতাড়ি কিছু করতে বলি হারিয়াফ দ্য ট্রেন ইজ কামিং তাড়াতাড়ি করো ট্রেন আসছে তাহলে হারিয়াফ তাড়াতাড়ি করো তাহলে হারিয়াফ মানে হচ্ছে তাড়াতাড়ি করো তাড়াতাড়ি হারিয়াফ মানে হচ্ছে তাড়াতাড়ি বা তাড়াতাড়ি করো এর পরের এক্সপ্রেশনটা দেখো ইয়েস ইট ইজ হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ যখন কেউ কিছু বলছে হয়তো কেউ বলল ইস কাজী নজরুল ইসলাম কল্ড দ্য রিবেল পয়েট তখন বলছে ইয়েস ইট ইজ হ্যাঁ ঠিকই বলেছ ইয়েস ইট ইজ ঠিকই বলেছ ঠিকই বলেছ ইয়েস ইট ইজ এর পরের এক্সপ্রেশনটা দেখো ইজ ইট তাই ইজ ইট তাই হয়তো কেউ বলল ফাদার ইজ কামিং টুডে ইভিনিং তখন হয়তো আরেকজন বলছে ইজ ইট তাই তাহলে এর মানেটা হচ্ছে তাই ইজ ইট তাই এবার একই রকম এক্সপ্রেশন রিয়েলি তাই তাই নাকি বা সত্যি রিয়েলি একই রকম কথা হয়তো তুমি বললে আই হ্যাভ ওন দ্য ফার্স্ট প্রাইজ ইন হান্ড্রেড মিটার রেস আমি একশো মিটার দৌড়ে ফার্স্ট হয়েছি তখন আরেকজন হয়তো বলল রিয়েলি তাই রিয়েলি সত্যি তাহলে এটার মানে আমরা বলতে পারি তাই নাকি বা সত্যি রিয়েলি এবার আমি যে সেন্টেন্সটা নিয়েছি এটা কিন্তু আমরা প্রায় বলে থাকি ম্যানি হ্যাপি রিটার্নস অফ দ্য ডে ম্যানি ম্যানি হ্যাপি রিটার্নস অফ দ্য ডে আমরা কাউকে বার্থডে উইস করলাম হ্যাপি বার্থডে ম্যানি হ্যাপি রিটার্নস অফ দ্য ডে এই দিনটি তোমার জীবনে অনেকবার ফিরে আসুক ম্যানি হ্যাপি রিটার্নস অফ দ্য ডে এটা মানেটা লিখছি না ম্যানি হ্যাপি রিটার্নস অফ দ্য ডে এই দিনটা তোমার জীবনে অনেকবার ফিরে আসুক ম্যানি হ্যাপি রিটার্নস অফ দ্য ডে এর পরের এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে বি ওয়ার বি ওয়ার মানে হচ্ছে সাবধান আমরা বাড়ির সামনে মাঝে মাঝে এই লেখাটা দেখি বি ওয়ার অফ ডগ কুকুর হইতে সাবধান তাহলে বি ওয়ার বি ওয়ার মানে হচ্ছে সাবধান বি ওয়ার মানে হচ্ছে সাবধান এবারের এক্সপ্রেশনটা দেখো প্লিজ কিপ কোয়াইট কিপ কোয়াইট শান্তি বজায় রাখো অনুগ্রহ করে শান্তি বজায় রাখো হয়তো কোনো সেমিনার হলে তোমরা আছো হয়তো সেখানে টিচার বারবার মাইকে অ্যানাউন্স করছে প্লিজ কিপ কোয়াইট অনুগ্রহ করে শান্তি বজায় রাখো অনুগ্রহ করে শান্তি বজায় রাখো প্লিজ কিপ কোয়াইট শান্তি বজায় রাখো শান্তি বজায় রাখো প্লিজ কিপ কোয়াইট অথবা কোয়াইট প্লিজ শান্তি বজায় রাখো কোয়াইট প্লিজ একই এক্সপ্রেশন কোয়াইট প্লিজ অথবা প্লিজ কিপ কোয়াইট শান্ত থাকো শান্তি বজায় রাখো শান্ত থাকো একই এক্সপ্রেশন একই মানে প্লিজ কিপ কোয়াইট অথবা কোয়াইট প্লিজ আমরা এটা অনেক সময় বলি এর পরের এক্সপ্রেশনটা দেখো ওয়েল ডান 
ওয়েলডান মানে হচ্ছে দারুণ করেছো তুমি সাবাস এটাও আমরা কিন্তু অনেক সময় বলে থাকি কেউ কোনো ভালো পারফর্ম করলো কেউ কোনো ভালো কাজ করলো আমরা বলি ওয়েলডান সাবাস ওয়েলডান দারুণ করেছো তাহলে ওয়েলডান মানে হচ্ছে সাবাস দারুণ করেছো তুমি এবারে এক্সপ্রেশনটা দেখো থ্যাঙ্ক গড থ্যাঙ্ক গড আমরা কখন ব্যবহার করি যখন কোনো কিছুর থেকে কোনো বিপদের থেকে কেউ অল্পের জন্য বেঁচে যায় তখন বলতে পারি থ্যাঙ্ক গড ভগবানকে ধন্যবাদ যে তুমি এই বিপদে পড়লে না অথবা তুমি হয়তো ভালো কোনো অ্যাচিভ করেছো তখনও কিন্তু তুমি বলতে পারো থ্যাঙ্ক গড ভগবানকে ধন্যবাদ তাহলে থ্যাঙ্ক গড মানে হচ্ছে ভগবানকে ধন্যবাদ অথবা ঈশ্বরের অসীম কৃপা ঈশ্বরের অশেষ কৃপা ভগবানের অশেষ কৃপা যে আমার এটা হয়েছে আমি এই বিপদটাতে পড়িনি অথবা আমি এই জিনিসটা অ্যাচিভ করতে পেরেছি তাহলে থ্যাঙ্ক গড ভগবানের অশেষ কৃপা ভগবানকে ধন্যবাদ এর পরের এক্সপ্রেশনটি হচ্ছে অফকোর্স নিশ্চয়ই উইল ইউ গো টু সি দ্য ম্যাচ অফকোর্স তুমি কি ম্যাচটা দেখতে যাবে অফকোর্স অবশ্যই নিশ্চয়ই তাহলে অফকোর্স মানে হচ্ছে অবশ্যই অবশ্যই বা নিশ্চয়ই তাহলে অফকোর্স মানে হচ্ছে অবশ্যই বা নিশ্চয়ই এবার একটা জিনিস লক্ষ্য করো আমি যে এক্সপ্রেশনগুলো বা সেন্টেন্সগুলো লিখেছি তার প্রত্যেকটির শেষেই কিন্তু একটা এক্সক্লেমেশন মার্ক রয়েছে এক্সক্লেমেটরি চিহ্ন রয়েছে তাহলে আমরা যখনই এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স ইউজ করব বা এক্সক্লেমেটরি এক্সপ্রেশন ইউজ করব তারপরে কিন্তু আমাদের লেখার সময় অবশ্যই এক্সক্লেমেশন মার্ক দিতে হবে এটা কিন্তু ভুললে চলবে না লেখার সময় আমরা ইউজ করব কিন্তু বলার সময় সেটা তো দেখা যাবে না কিন্তু আমাদের কথার মধ্যে প্রকাশ হবে যে আমরা এক্সক্লেমেটরি এক্সপ্রেশন ইউজ করছি এক্সিলেন্ট হারিয়া ওয়েল ডান অফকোর্স এই ধরনের এবার আরও কিছু এক্সপ্রেশন দেখছি আমরা ও গট বা মাই গট এই এক্সপ্রেশন দুটি হতাশা বা আনন্দ দুই ক্ষেত্রেই ব্যবহার করে থাকি ধরো কেউ করুণভাবে কাঁদছে আমরা বলছি ওহ গট হি ইস ক্রাইং বিটারলি হি ইস ক্রাইং স্যাডলি আবার আমরা হয়তো কোনো খেলায় জিতেছি বললাম ও গট উই হ্যাভ ওন অ্যাট লাস্ট আমরা অবশেষে জিতলাম ওহ গট উই হ্যাভ ওন অ্যাট লাস্ট বা মাই গট উই হ্যাভ ওন অ্যাট লাস্ট বা ওহ গট আই হ্যাভ ডান ইট অ্যাট লাস্ট তো এইভাবে এক্সপ্রেশনগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমরা ও গট এবং মাই গট আমরা কিন্তু এই ধরনের এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি বা ব্যবহার করতে পারি এবার সেম টু ইউ এটা আমরা খুব ব্যবহার করে থাকি কেউ আমাকে বলছে গুড মর্নিং আমি তাকে বললাম সেম টু ইউ কেউ আমাকে বলছে হ্যাপি নিউ ইয়ার সেম টু ইউ মেরি ক্রিসমাস সেম টু ইউ শুভ মহাষ্টমী সেম টু ইউ ঈদ মোবারক সেম টু ইউ তাহলে আমরা কিন্তু সেম টু ইউ এই ধরনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি এবার দেখো কনগ্রেচুলেশন কেউ কোনো কিছু অ্যাচিভ করছে কেউ ক্লাসে ফার্স্ট হলো কেউ কোনো কিছু জিতল আমরা তাকে কনগ্রেচুলেশন বলি আমরা বলি কনগ্রেচুলেশন ইউ হ্যাভ ডান ওয়েল কনগ্রেচুলেশন ইউ হ্যাভ ওন দ্য ম্যাচ কনগ্রেচুলেশন ইউ হ্যাভ ডান এ গ্রেট জব তাহলে আমরা কনগ্রেচুলেশন কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি কনগ্রেচুলেশন মানে হচ্ছে অভিনন্দন অভিনন্দন কনগ্রেচুলেশন অভিনন্দন তুমি এই কাজটি করেছ তুমি কাজটি দারুণ করেছ কনগ্রেচুলেশন ইউ হ্যাভ ডান এ গ্রেট জব এবার পরের এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে মাভেলাস দারুণ অসাধারণ মাভেলাস প্রকৃতির কোলে তুমি হয়তো অসাধারণ একটা দৃশ্য দেখলে একটা সবুজ ধান খেত অথবা ফুলে ঢাকা একটা বিস্তীর্ণ ভূমি তুমি বললে মাভেলাস অসাধারণ দারুণ খুব সুন্দর মাভেলাস তাহলে মাভেলাস মানে হচ্ছে খুব সুন্দর আমরা এটা বলতে পারি খুব সুন্দর এটা হচ্ছে মাভেলাস এবার ওহ ডিয়ার ওহ ডিয়ার মানে হচ্ছে হে প্রিয় আমাদের কোনো প্রিয় পার্সন আমি যাকে ভালোবাসি আমি যাকে পছন্দ করি তাকে আমরা ওহ ডিয়ার বলে সম্বোধন করতে পারি ওহ ডিয়ার আই এম ভেরি হ্যাপি টু সি ইউ তোমাকে দেখে আমি খুব খুশি হলাম বা ওহ ডিয়ার ইউ আর দ্য পার্সন হুম আই লাইক দ্য মোস্ট তুমি সেই লোক আমি যাকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি তাহলে ওহ ডিয়ার আমরা এই সব ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যবহার করতে পারি অ্যালাস এবং ফাই ওয়ার্ড দুটি আমি পড়ানোর সময় এক্সপ্লেন করতে ভুলে গিয়েছিলাম অ্যালাস এক্সপ্রেশনটি ব্যবহৃত হয় কোনো দুঃখজনক ঘটনা প্রকাশ করতে যেমন অ্যালাস দ্য ম্যান ইজ নো মোর হায় মানুষটি আর বেঁচে নেই অ্যালাস মানে হচ্ছে হায় ফাই এক্সপ্রেশনটি কাউকে তিরস্কার করতে ব্যবহৃত হয় ফাই ইউ আর এ কাওয়ার্ড ছি তুমি একটা ভীতু ফাই মানে হচ্ছে ছি এক্সক্লিমেটরি সেন্টেন্স অথবা এক্সক্লিমেটরি এক্সপ্রেশনের একটা বড় অংশ আমরা হাউ বা হোয়াট দিয়ে ব্যবহার করে থাকি আমরা এখন দেখব আমরা হাউ বা হোয়াট দিয়ে কোন এক্সক্লিমেটরি সেন্টেন্সগুলো বা এক্সপ্রেশনগুলো ব্যবহার করে থাকি প্রথমে আমরা হোয়াট দিয়ে সেন্টেন্সগুলো দেখছি দেখো 
হোয়াট ইজ সারপ্রাইজ কি আশ্চর্য ব্যাপার কি অবাক হওয়ার মতো ঘটনা হোয়াট ইজ সারপ্রাইজ ইউ আর হিয়ার তুমি এখানে কি আনন্দের কথা কি অবাক কাণ্ড তুমি এখানে তো এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি হোয়াট ইজ সারপ্রাইজ এবার হোয়াট ইজ সেম কি লজ্জার বিষয় হোয়াট ইজ সেম হোয়াট ইজ সেম ইউ হ্যাভ বিটেন ইউর এল্ডার ব্রাদার কি লজ্জার হোয়াট এ সেম এবার হোয়াট এ পিটি হোয়াট এ পিটি মানে হচ্ছে কি করুণার বিষয় হোয়াট এ পিটি কি করুণার বিষয় হোয়াট এ পিটি দ্য ড্যান্সার ইজ আনএবেল টু ডান্স টুডে হোয়াট এ পিটি কি করুণার বিষয় যে সেই নর্তকীটা আজ নাচতে পারবে না দ্য ড্যান্সার ইজ আনএবেল টু ডান্স টুডে হোয়াট এ পিটি কি করুণার বিষয় এবার হোয়াট এ ওয়ান্ডারফুল সিন আমরা একটা দারুণ দৃশ্য দেখলাম হঠাৎ করে বলে উঠলাম হোয়াট এ ওয়ান্ডারফুল সিন দারুণ দৃশ্য কি দারুণ দৃশ্য হোয়াট এন আইডিয়া কেউ কোনো আইডিয়া প্রকাশ করল আমরা বলছি হোয়াট এন আইডিয়া কি দারুণ আইডিয়া কি সুন্দর আইডিয়া হোয়াট এন আইডিয়া হোয়াট নন সেন্স হোয়াট নন সেন্স কি বোকার মতো কথা বলছো হোয়াট নন সেন্স আমরা এটা অনেক সময় বলে থাকি হোয়াট নন সেন্স কি বোকার মতো কথা বলছো কি বাজে বকছ হোয়াট নন সেন্স হোয়াট এ গ্রেট জয় কি আনন্দের বিষয় আমরা অনেক আনন্দময় মুহূর্তে কিন্তু এটা বলে থাকি হোয়াট এ গ্রেট জয় কি আনন্দের বিষয় হোয়াট এ গ্রেট জয় দ্য মিউনিসিপালিটি হ্যাজ মেড এ প্লে গ্রাউন্ড ফর আস হোয়াট এ গ্রেট জয় কি আনন্দের বিষয় হোয়াট এন ইডিয়ট আই হ্যাভ বিন আমি কি নির্বোধ আমি কি বোকা হয়তো অনেক সময় আমরা এটা বলে থাকি একটা বোকার মতো কাজ করে ফেললাম এবং নিজেই নিজেকে তখন কার্স করি নিজেই নিজেকে বলি হোয়াট এন ইডিয়ট আই হ্যাভ বিন আমি কি বোকা আমি কি নির্বোধ আমরা সুন্দর কোনো বাচ্চা দেখলে এটা অনেক সময় বলে থাকি হোয়াট এ কিউট বেবি কি সুন্দর বাচ্চা কি সুন্দর বেবি হোয়াট এ কিউট বেবি কি সুন্দর বাচ্চাটা কি সুন্দর বেবিটা এরপর হোয়াট এ হ্যাপি এন্ডিং আমরা কোনো ঘটনার আনন্দময় পরিণতি দেখলে আমরা এটা বলে থাকি হোয়াট এ হ্যাপি এন্ডিং একটা সুন্দর একটা সিনেমা দেখলাম সিনেমাটা খুব সুন্দরভাবে শেষ হলো আমরা বলছি হোয়াট এ হ্যাপি এন্ডিং কি সুন্দর শেষ হলো কি সুন্দর পরিণতি হোয়াট এ হ্যাপি এন্ডিং কি সুন্দর পরিণতি তাহলে হোয়াট এ হ্যাপি এন্ডিং এরকম হোয়াট দিয়ে কিন্তু আমরা আরও অনেক সেন্টেন্স বলতে পারি হোয়াট এ টল ম্যান হি ইস হোয়াট এ নাইস বার্ড ইট ইস হোয়াট এ বিউটিফুল প্লেস ইট ইস এরকম আরও অনেক সেন্টেন্স আমরা কিন্তু বলতে পারি এবার আমরা দেখব হাউ দিয়ে কোন এক্সিলমেটেড সেন্টেন্সগুলো বলতে পারি হাউ ডিসগাস্টিং হাউ ডিসগাস্টিং আমরা কখন ব্যবহার করি যখন আমরা কোনো কিছুর প্রতি বিরক্ত হই বলি ছি হাউ ডিসগাস্টিং আমরা যখন বিরক্তি প্রকাশ করি তখন কিন্তু আমরা হাউ ডিসগাস্টিং কথাটা ব্যবহার করি হাউ ডিসগ্রেসফুল এটাও কিন্তু অনেকটা একই রকম হাউ ডিসগ্রেসফুল কি অপমান কোর ছি কি অপমান কোর ছি কি লজ্জার বিষয় হাউ ডিসগ্রেসফুল এবার হাউ অ্যাফসাউর কি অদ্ভুত কথা কি প্রলাপ কি বোকার মতো কথা হাউ অ্যাফসার্ট হাউ অ্যাফসার্ট এবার দেখো হাউ ডেয়ার ইউ তুমি সাহস কি করে পাও হাউ ডেয়ার হি সে কিভাবে সাহস পায় এটা বলার বা এটা করার হাউ ডেয়ার ইউ তুমি সাহস কি করে পাও বা হাউ ডেয়ার হি সে এটা বলার বা এটা করার সাহস কি করে পায় হাউ ডেয়ার হি একই রকমভাবে হাউ লাভলি কি সুন্দর কতটা সুন্দর কি সুন্দর হাউ লাভলি হাউ লাভলি দ্য প্লেস ইজ এটা কত সুন্দর হাউ লাভলি হাউ বিউটিফুল একই রকম হাউ বিউটিফুল কি সুন্দর হাউ বিউটিফুল দ্য প্লেস ইজ হাউ বিউটিফুল দ্য ফ্লাওয়ার ইজ আমরা হাউ কথাটা কিন্তু এরকম এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি হাউ টেরিবিল একই রকমভাবে কি ভয়ানক হাউ টেরিবিল কি ভয়ানক হাউ সুইট কি মিষ্টি হাউ সুইট দ্য বেবি ইজ বাচ্চাটা কি মিষ্টি হাউ সুইট তো একই রকমভাবে আমরা হাউ দিয়েও কিন্তু অসংখ্য এক্সক্লিমেটের এক্সপ্রেশন প্রকাশ করে থাকি হাউ কোল টুডে ইজ আজকে কি ঠান্ডা হাউ হ্যাপি উই আর হিয়ার আমরা এখানে কতই না সুখী হাউ টল দ্য ট্রি ইজ গাছটা কতটা লম্বা তো এরকম কিন্তু হাউ দিয়েও আমরা অনেক এক্সক্লিমেটের এক্সপ্রেশন প্রকাশ করে থাকি তাহলে আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে এক্সক্লিমেটের সেন্টেন্স আমাদের প্রতিদিনের কথাবার্তায় কতটা জরুরি এবং এই এক্সপ্রেশনগুলি যদি আমরা ঠিকঠাক শিখে নিতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা ইংরেজিতে যখন কথা বলবো তখন খুব সহজেই এই এক্সপ্রেশনগুলো যখন প্রয়োজন হবে তখন ব্যবহার করতে পারব আর বাড়িতে ইংরেজি বলার প্র্যাকটিস করতে থাকো দেখো তোমাদের ইংরেজি আস্তে আস্তে কিন্তু ফ্লুয়েন্ট হয়ে উঠবে তোমাদের ইংরেজি বলার ক্যাপাসিটি কিন্তু ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে তাহলে আজকের মতো এখানে শেষ করছি দেখা হচ্ছে পরের ক্লাসে